ఈరోజు మన కోదాడ కాన్స్టిట్యున్సీ సూర్యాపేట జిల్లా మునగాల దగ్గర ఉన్నాం ఇగో ఈ పెద్ద కాలువ మునగాల నుంచి ఆంధ్రాకి పోయే నీళ్ళంత ఇక్కడి నుంచే ఇక్కడ రెండు తోములు ఉన్నాయి పద్నాలుగో గేటు పదహారు గేట్ అని పద్నాలుగో గేట్ ఏమో ఆంధ్రాకి పోయేది పదహారుకి ఏమో మన వాటికి పోయేది మన సూర్యాపేట జిల్లాకి పక్కన నుంచే పోతా ఉన్నాయి మొత్తం పోలీస్ పహారాలో ఆర్మీ వాళ్ళ పహారాలో రాత్రి అది కలెక్టర్లు ఎస్పీలు తిరుగుతూ ఉన్నారు ఇక్కడ నీళ్ళు ఎక్కడ ఆగనీయకుండా ఆంధ్రాకు పంపించేటట్టు చేస్తూ ఉన్నారు రెండు రోజుల్లో ఇక్కడ నీళ్ళు వదిలిపెట్టకపోతే ఖచ్చితంగా వచ్చి గేట్లు బగలు కొడతాం దీంట్లో అనుమానమే లేదు ఎందుకంటే మొత్తాన్ని తీసుకొని వస్తాం రైతులందరినీ ఈరోజు రైతులు ఉక్కుష్టపడతా ఉన్నారు సాగునీరు వదిలిపెట్టండి సాగునీరు ఇప్పటికే వేలాది ఎకరాలు నష్టపోయినరు ఆ ఎక వాటికి ఎకరానికి ఇరవై ఐదు వేలు నష్టపరిహారం ఇవ్వాలి ఈరోజు మొన్నటి దాకా మీరు ప్రగతి భవన కంచెలు ఈడి కంచెలు అన్నారు ఇలా రైతులకు కంచెలు వేస్తూ ఉన్నారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నలభై ఎనిమిది గంటలలో మీరు ఇక్కడ నీళ్లు పదహారో నెంబర్ గేటు కూడా నీళ్లు వదిలిపెట్టకపోతే ఇక్కడ ఉన్న చెరువులకి సాగునీరు అంటే ఇంకా దాదాపు ఎండిపోయినాయి ఆ ఎండిన దాన్ని పశువులు కూడా తినే పరిస్థితి లేకుండా అయిపోయింది ఆ గడ్డి కూడా అట్లనే రేట్లను చూస్తే రేట్లు మొన్నటి దాకా మూడు వేలు ఇరవై ఐదు వందలు ఇరవై ఏడు వందలు అమ్మిన ఒడ్లు ఈరోజు రెండు వేల లోపుకి అయిపోయినాయి దాని గురించి పట్టించుకున్న నాదులు లేడు ఒకరోజు మంత్రి ఏదో కోమటిరెడ్డి వెంకటే ఆడేడే మిల్లులు తిరిగి మీరు మిల్లులు బంద్ చేస్తాం మీరు చేయకపోతే ఊకోం అని చెప్పినరు వెళ్ళిపోయిన అడ్రస్ లేదు దాని గురించి పట్టించుకున్న వాళ్ళు లేడు నీళ్లకు వచ్చేసరికి నీళ్ళని అంతే ఉంది మొన్న ఏమని చెప్పినరు ఐదు వందల రూపాయల బోనస్ ఇస్తామన్నారు ఏది ఉన్న రేట్ కంటే ఐదు వందల బోనస్ ఇస్తామన్నారు కానీ అసలు ఉన్న రేటే వచ్చే పరిస్థితి లేకుండా ఉంది ఏ ఒక ఆయన అడిగితే ఆయన అంటాడు నీకు ఎంఎస్పి ధర వస్తే ధర రాకపోతే ఐదు వందలు ఇస్తామన్నా కానీ మామూలు ఐదు వందలు ఇస్తామన్నా అంటాడు నిరుద్యోగులకి నిరుద్యోగ వృత్తి అన్నారు అడగంగానే నిరుద్యోగ వృత్తి ఆడన్న మేము ఏమైనా ఉంటే చూసుకోండి అంటుండ్రు అంటే వాళ్ళు ఎంతసేపటికి వాళ్ళు చెప్పిన వాటిని ఈరోజు రైతుల విషయం చూడండి దాదాపు రెండు లక్షల రూపాయలు రుణమాఫీ డిసెంబర్ తొమ్మిదో తారీఖు రోజే అన్నారు కానీ ఇంతవరకు ఆ రుణమాఫీ అతి గతి లేదు రైతు భరోసా అన్నారు పదిహేను వేల రూపాయల ఎకరం అన్నారు ఆ పదిహేను వేలు ఇంతవరకు ఉన్న పదివేలే పది ఎంత మూడు ఎకరాల వరకు కూడా వచ్చిన రాలేదు ఇంతవరకు మిగతా వాటికి వేసే పరిస్థితి లేదు ఇకపోతే కౌల్ రైతులకి పదిహేను వేలు అన్నాడు అట్లనే ఆటోలకి పన్నెండు వేలు అన్నాడు ఏదైనా ఒట్టిగానే మాటల మీద మాటలు రెండు వేల పెన్షన్ నాలుగు వేలు అన్నారు ఏది కూడా మాటలు కోటలు దాటినాయి అబద్ధాలు చెప్పినరు అబద్ధాలతో ఓట్లు వేయించుకున్నారు ఈరోజు ఒక్కళ్ళు కూడా అడ్రస్ పెట్టే పరిస్థితి లేదు సరే ఎక్కడో నీటి శాఖ మంత్రి అన్న హైదరాబాద్ ఉండి అనుకుంటే మనం ఆయన చేయలేదు ఆయన దగ్గర పోలేదు అనుకోవచ్చు కానీ నీ సొంత కాన్స్టిట్యున్సీ మీ భార్యాభర్తల కాన్స్టిట్యున్సీలు మనకు నల్గొండకు తెలుసు మీకు భార్యాభర్తలు అన్నదమ్ముల్లో ఉంటారు మొత్తం మొత్తం రాజకీయాన్ని మూడు కుటుంబాలు వెళ్తా ఉన్నాయి మీరు దగ్గరలో ఉన్నారు రైతుల గోసలు చూస్తూ ఉన్నారు ఈరోజు ఊళ్ళల్లో బోర్లలో నీళ్లు ఉండే పరిస్థితి లేవు తాగటానికి నీళ్లు వచ్చే పరిస్థితి లేవు తొందరలో మనం కూడా బెంగళూరు ఇదే రకంగా మీరు ఇప్పుడు చెరువులు నింపకపోతే తాగునీటి చెరువులు నింపకపోతే బెంగళూరు లాగా మనం కూడా రెండు రోజులకు ఒకసారి స్నానం చేసే పరిస్థితి దగ్గరకు వచ్చింది కాబట్టి దయచేసి నేను మంత్రికి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా అట్లనే ఖచ్చితంగా మేము భాజపా పక్షాన పోరాడతాం రెండు రోజుల్లో మీరు నీళ్లు వదిలిపెట్టకపోతే మొత్తం గేట్ల దగ్గరికి జనాలందరినీ తీసుకొని వచ్చి గేట్లను తీసేస్తాం మీరెట్టి పరిస్థితుల్లో ఎందుకంటే పశువులు వదిలిపెట్టాలి ఈరోజు పొలాల బయటికి పశువులు ఇంట్లో కట్టించుకోలేరు బయటికి పోతే పోయిన వాటికి నీళ్లు వచ్చే పరిస్థితి లేవు అడవిలో ఉన్న కొద్ది గొప్ప ఉన్న వాటికి వాటికి నీళ్లు ఇచ్చే పరిస్థితి లేరు ఎప్పుడు రిజర్వాయర్లు ఎంత పెద్ద పెద్ద రిజర్వాయర్లు కూడా ఎండిపోయే పరిస్థితికి వచ్చినాయి 